30 seconden aan was is nog lang. We zijn daar niet meer goed in. Ik heb het wel al ondervonden dat uh, mijn lichaam, mijn handen en al het een beetje laten afweten van het vele wassen en ontsmetten. Maar uiteindelijk is het uh, echt wel nodig in dit moment. Dus be safe. Yo, welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van de Vini Vlog. Het is zover, het onvermijdelijk is gebeurd. We zitten allemaal vast in quarantaine. Uh, dat hoeft daarvoor niet zo heel slecht te zijn, want als je nu ziet wat er overal gebeurt in de wereld en als je het eventjes in verhouding zet met wat er anders altijd gebeurt in de wereld, dan ja, uh, weet ik ook niet hoe we naartoe gaan, maar er is alleszins een grote verandering op til en ik denk dat we het gewoon allemaal moeten ondergaan. En wij gaan jullie even wat zaken meegeven dat je kunt doen om jezelf of je familie te gaan bezighouden in deze barre tijden. Check it out! Gelukkig hebben we onze eigen tuin nog om in te gaan vertoeven. Zoals je kunt zien hebben we gerust nog wat plaats hier buiten om wat uh, buiten te wandelen. Dus we zitten niet volledig geïsoleerd. En een van de zaken dat ik liefst zal doen, is morgens als ik uh, buiten kom, uh, is gewoon een beetje aarden. Iets dat altijd ook helpt om negatieve energie en andere zaken los te laten. Dus we gaan even op de blote voetjes gewoon een wandelingetje doen door het gras. Waardoor dat je uiteindelijk je ja, opgestapelde negatieve energie kunt gaan loslaten in de grond. Iets wat altijd helpt om uh, ja, van alles kwijt te geraken. Niet enkel fysiek, maar ook energetisch. Dus ik ga even een toertje wandelen in het gras. Sinds dat we hier de vogeltjes beginnen eten geven, zien er gewoon zaadjes aan het uitkomen in onze tafel. Voor een natuurtafel. <laughs> Probeer vooral ook eh, heel rustig te blijven in deze tijden. Er is geen reden tot paniek. En probeer gewoon goed voor jezelf te zorgen. Luister naar dat buikgevoel en blijf dicht bij je geliefden. Eh, ik zal u ook nog even een techniek meegeven dat je kunt gaan gebruiken. Moest er paniek optreden of moest je eh, angst of dergelijke gaan voelen, kun je dit gaan toepassen. De ademhalingsoefening van de Wim Hof methode. Ik heb daar vroeger al een video over gemaakt. Als je dat in detail wil gaan checken, check zeker de videolink hier in de hoek van het scherm. Uh, daar leg ik alles uit omtrent deze methode, wat het kan doen en wat de voordelen kunnen zijn. Ik ga nu even een paar rondjes ademhalen, omdat ik sowieso weet dat dit een heel behulpzaam ding is om je af te weren tegen allerhande zaken die je lichaam kunnen gaan binnendringen. Alright, check it out. Ziezo, dat waren de ademhalingsoefening en daarmee kun je uiteindelijk je immuunsysteem opnieuw een goede boost gaan geven en dat is een van de zaken die je opnieuw kunt gaan doen om die ja, weerstand toch wat op te aanklikken. Dus als je dat nog nooit gedaan hebt, check het zeker een keer, zoek van alles op over de Wim Hof methode. 
Het is een super interessante tool om je lichaam beter te gaan onderhouden. Even voor de duidelijkheid, dit is geen medisch advies. Als jullie serieuze klachten hebben, bel naar de dokter en volg de richtlijn. En ook een dikke shout-out naar al het medisch personeel, de mensen in de supermarkten, die heel de boel nu overeind aan het houden zijn. Dikke vuist en veel respect naar jullie, want jullie zijn helden. Onthouden, helden. Natuurlijk ook een heel belangrijk is, hydrateer blijven. Altijd water drinken. Zodanig dat je veel afvalstoffen kunt afvoeren. Maar het gaat altijd om die vieze dingen uit je lichaam te halen. Wat dat er ook altijd helpt om die weerstand op te krikken is goed en gezond gaan eten. Dus we gaan beginnen met een uh, lekker ontbijtje. En daarvoor gaan we een kommetje nemen. Yes, en we hebben hier lekkere huisgemaakte granola. Mijn vriendin maakt die altijd super lekker. Met van alles van dadels en uh, havermout. Um, poe, wat zit er dan nog in? Pindaboter en dergelijke. Uh, ik ga zeker nog een keer vragen als ze daar er is een videootje van maakt. Zodat jullie daar ook kunnen op intappen van. Check deze. Hoe oh. nice ziet deze er niet? Een beetje melk. Yes. Amandelmelk, plantaardige melk. Dat hebben we nog nodig. En dan wat fruit, banaan, ik heb het liefst zo al die die al een beetje bruin zijn, want daar zijn de meeste antioxidanten in. En we gaan er nog een kiwi bij doen ook. Oké, okay, en om af te toppen nog wat chia zaadjes erin. En dan is het super gezond, dat is een van de superfoods die ons ook van alles bijbrengt. Dus we gaan hier lekker van smullen. Alright, als je ook iets aan het eten bent, smakelijk. En uh, all the rest. En ook belangrijk in uw huis, als je eventjes moet binnenblijven, is om af en toe toch zeker die ramen wat open te zetten. En wat frisse lucht binnen te laten in uw huis. Want we moeten natuurlijk altijd ervoor zorgen dat we nog altijd gezonde lucht kunnen inademen. Ook oh zo belangrijk om toch wat de sfeer erin te houden thuis. Leg af en toe een muziekje op, want uiteindelijk als het stil is en als er veel gebeurt, als er veel hand is in je hoofd, kan die muziek voor wat afleiding zorgen. Dus maak het zo interessant mogelijk thuis. Hoi oh, man. Een shotje van Simon's Apple Recept. Vitamine C. Het is een rondje. Ik moet hem in de Oh, dat lijkt van die zure spel. Maar ja. Zo is het dan met de chat. Alles voor de huizen. Om meer smoren dat je trekt, hoe beter dat werkt. Zelfs dat we nog een keer lachen in deze tijd. <laughs> dus vooral die vitamines binnenkrijgen ook heel belangrijk. Op eender welke manier. Je kunt ze vers gaan opnemen, je kunt supplementen gaan nemen. Uh, vitamine C blijkt heel goed te werken. Dus uh, ja, wij hebben even een shotje genomen ervan. En we gaan dat ook nog wat aanvullen met uh, ja, normale supplementen dat we ook uh, geregeld nemen, zoals kurkuma en hember, uh, ook in de warme dranken als je een theetje maakt, doe er gewoon wat verse hember in ofzo. Uh, alles die u kan helpen om deze tijden beter te doorkomen. Alright. Ook niet onbelangrijk is het blijven bewegen. Als je in een beperkte ruimte even vast zit, dan moet je er het meeste uithalen. 
Uh, wees creatief met de ruimte die je hebt. Als je nu uh, een beetje ziek bent of als je je niet goed voelt, moet je natuurlijk niet gaan staan springen en sporten tot je erbij doodvalt. Je kunt gewoon dat lichaam terug wat aan beweging gaan brengen. Blijf bewegen, heel belangrijk. Uh, wij gaan dat op onze eigen manier gaan doen. Check it out! Quarantaine erin, poging nummer 1. Nou zo. <laughs> Wat ook je weerstand kan onderbouwen is gezond eten. We hebben vanmorgen al een heel lekker en gezond ontbijtje genuttigd. En nu zijn we bezig met deze groentjes die van de bioboerderij hiernaast komen. Ook biologisch. Waarom? Omdat er daar gewoon geen uh, vergif en andere dingen in zitten. Dat ondersteunt je lichaam ook nog altijd beter. En we gaan hier vanavond een lekkere wrap gaan maken met van alles van verse groentjes. En ja, er gewoon voor zorgen eigenlijk dat we altijd die goede zaken naar binnen spelen. En ja, dat lichaam verder gaan ondersteunen. Alle kleine beetjes halen, ook deze voeding. En indien je geen vlees wil eten, kun je altijd je uh, vlees gaan vervangen door kikkererwten of andere zaken waar dat er heel veel proteïne in zitten. Dus dat is ook een aanrader voor de mensen die geen vlees eten. Zorg ervoor dat je altijd alles binnen hebt. Een snelle manier om veel groentjes in dat lichaam te gaan krijgen en ook veel vitamines is om een lekker soepje te gaan maken. Soepje is altijd lekker en op die manier kun je eigenlijk al deze groentjes gaan mengelen. En heb je een heel snelle manier om veel groentjes en veel vitamines in één keer in dat lichaam te deponeren. Dus laat die maar een keer gaan. En als je dan toch in je kot moet blijven, maak gerust een keer een filmpje. Breng je verhaal naar buiten, laat de mensen weten dat je oké okay bent. En wees gewoon creatief, want in deze tijden is het nog altijd leuk om zelf aan de slag te gaan en dingen te gaan maken. Ik zie van alles passeren op Facebook groepen waar je kunt op aansluiten om die creativiteit te gaan stimuleren. Dus wees voorzichtig deze tijden en houd er gewoon voor. Oké, okay, dat waren voor vandaag al... Vast wat tips waar je mee aan de slag kunt. We hebben momenteel ja, eigenlijk 0% controle, maar wel 100% invloed. Dus de invloed ligt vooral bij jezelf. Daarom wees verstandig in deze dagen. Probeer ja, vooral naar dat buikgevoel te luisteren. Je lichaam weet wat dat er goed is voor u. Er gaat heel wat informatie er rond momenteel. Zeker als je een keer door het internet scrolt, laat je kop zeker niet gek maken. En ja, luistert vooral naar uw gevoel, want uw gevoel weet en uw lichaam weet wat dat er belangrijk is voor u. Het is gewoon maar een kwestie van erop in te tappen met uw mind. Oké, okay, ik ga het vandaag hier afsluiten. Like de video, share de video met uw vrienden als je deze vette content vindt. En abonneer u zeker op ons kanaal als je nog meer van deze shizzle wil zien. Alright, tot later. Bam!